Okay, so here is payback time. Вот пришло время расплаты. Here's where you reap what you've sown. То есть вот пришло время жатвы того, что посеяли. And David reaps in his family's life. И Давид пожинает в жизни своей семьи. So Amnon, the older son, поэтому Амнон, его старший сын, had a sister named Tamar. Сестра, которую звали Фомар. She was a half sister because she was born to another mother. То есть она была наполовину сестра, только сестра по отцу. And he was very attracted to her. И она ему очень понравилась. But he didn't think that it would be okay to marry her. Но он не рассматривал варианта брака с ней. So he had this clever friend. И у него был этот один очень умный друг. Who came up with a plan to Put her alone with unknown. Oh, который разработал хороший план, как сделать так, чтобы они остались одни на одине. So that's what happened. И так и было. And as soon as they were alone, и как только они остались на одине, Amnon grabs her and says, "Come on, let's have sex." И Amnon Amnon ее хватает и говорит, "Давай переспим друг с другом." She said, "No, no, no. This is the wrong thing to do." Он говорит, "Нет, это будет неправильно." Look what and she said, "If you do it." It'll be a stain on you that'll never go away. И она говорит, если ты это сделаешь, то это будет пятно на твоей репутации, которое навсегда. So he did it anyway. Ну по любому он это сделал. And afterwards he was mad. И после этого он разозлился. And he sent her away. Он и отослал ее. She said, "This is worse than the first thing you did." И она говорит, это еще хуже того, что ты сделал первое. So she went away. She uh, tore her garments. Where? Verse. This is verse 19. 19 стихе. Посыпала фамар пеплом голову, раздрала одежду. It's a way of drawing attention to herself. Как бы привлекла к себе внимание. So someone says, "Why are you upset?" Чтобы ее спросили, что то с тобой случилось. She tells them the story. И она рассказала историю. Now let's go back for a second to Amnon. He hates her now. И возвратимся к теперь к Амнону. Он ее ненавидит сейчас. Do you know a lot of times why one person hates another? Знаете, когда бывает один ненавидит второго? When are the times? Why? Почему человек один ненавидит другого человека? Sometimes it has nothing to do with the other person. Иногда в этой ненависти нет никакой вины второго человека. Do you understand? Это понятно? It has to do with what's in me. Это вся проблема во мне, внутри меня. Maybe there's something in that person. Возможно, что-то в том человеке. That reminds me of my own weakness. Напоминает мне о моей же слабости. Reminds me of something that I'm ashamed of. Напоминает мне о каком-то моем стыде. And instead of me dealing with my own problem, и вместо того, чтобы разобраться с моей проблемой, I do projection. Я проецирую. So I I hate that person because he reminds me of the bad part of myself. Чувство на этого человека, поскольку он мне напоминает все злое, которое есть внутри меня. And that's what happened. И также и произошло. So David heard heard about this, verse twenty one. И потому в двадцать первом стихе Давид услышал об этой истории. Now look what it says. He says he was very angry. И там говорится, он сильно разгневался. But did he do anything? Но сделал ли он какие-то шаги, хоть предпринял? Doesn't say. Не там не говорится. So Tamar's brother Avshalom. Поэтому брат Фамария Весалом. Didn't say anything to Amnon. Ничего не сказал Амнону. Now you understand. Avshalom hates his brother. Avshalom не нравится. He's angry. Не возненавидел своего брата. He wants revenge. И он хочет отомстить. But he knows that the timing was not right. И он также знает, что время еще не пришло. So two years later. Потому два года спустя. Avshalom comes up with this plan. Avshalom придумывает план. Where he can get Abnon by himself. Когда он самого застанет Амнона. And so he killed Av. Avshalom killed Amnon. И убивает Авесолом Амнона. And in the city of Jerusalem, they hear about this, and they think that he killed all the king's sons. И в Иерусалиме слышат об этой всей истории, думают, что он вообще всех сыновей убил. No, it was only only Amnon. Но только Амнона тот убил. So. It says Avshalom fled. И как говорится, Весолом убежал. And he went down to live in Geshur. 
which is down in this area. Verse, and he ran away, and he lived in Gisur, Gisur, thirty-seventh chapter. And he lived down there three years. Three years he lived there. Now, after David grieved for Amnon, после периода скорби в жизни Давида по Амнону, he missed his son Absalom. Он потерял и второго сына Авесолома. Now, look at what. Is going on with David. И посмотрите вообще, что происходит с Давидом. See, David committed this big sin, right? Давид совершил этот большой грех. Okay. So, if a father has committed a big sin, и если отец совершил такой грех, and has not dealt with it in his own heart completely in a right way, и полностью сам не разобрался с ним в своем сердце, he will do one of two things. То он сделает либо одно, либо второе. He will either overcorrect his children. Либо он будет слишком жесток своим, ну, дисциплинировать слишком будет своих детей. He will be too harsh with them. Слишком жесток с детьми. Or he will undercorrect them. Либо же он вообще будет смотреть сквозь пальцы на них. He won't do anything at all. Ничего не будет делать. And either way, it's a problem. И и тот и второй вариант это проблема. So David's reaction to his own sin. Поэтому реакция Давида на свой грех. Is to undercorrect his children. Это в том, что он недостаточно воспитал своих детей. So he didn't do anything to Amnon. Потому он ничего с Амноном и не делал. Maybe if he had punished Amnon properly. Возможно, если бы он правильным образом наказал Амнона. The brother of Shalom would have been satisfied. И возможно это бы удовлетворило Авесолома его брата. Okay, my father made my brother pay the right price. То есть он бы сказал, что вот мой Отец все-таки сделал все правильно и заставил его нести какое-то наказание. Но поскольку вообще ничего не произошло, два года он гневался, гнев внутри него разгорался до тех пор, пока он того не убил. What learn? Did he learn his lesson? Поэтому Давид вообще понял, научился чему-то. No, because now he just wants to see Absalom again. Нет, поскольку он хочет снова увидеть Авесолома. Now, chapter fourteen tells us that Yoav. Четырнадцатая глава говорится про. This is David's commander of the army. Иава, военачальник войска Давида. This is a guy who has a lot of natural wisdom. Это тот человек, который очень мудр с мирской точки зрения. He sees that David longs for Absalom. И он видит, что Давид скучает за Авесоломом. But he's not doing anything. И ничего не делает. So he says, if I tell this to the king, he говорит, если я скажу об этом царю, he probably won't listen to me. То, наверное, он меня вообще не послушает. So he came up with a very smart strategy. И поэтому он разрабатывает очень хорошую стратегию. Part of what a king was supposed to do in that time, что цари должны были еще делать, is listen to disputes between people. То есть слушать диспуты людей, разбирательства, settle arguments, и решать их вопросы, их конфликты. Give justice. оказывает справедливость. Потому Иав находит эту мудрую женщину и иди к Давиду, расскажи ему эту историю. Два брата, они дрались, ну, как бы враждовали, убили друг друга. И в конце истории посмотрим, где вообще Давид окажется в этой истории. Мы покажем Давиду, что он сделал вообще. Через историю вообще посторонних третьих людей. So it worked. И это так, это помогло. And then when David sees, и когда Давид увидел это, Lady, I bet Yoav sent you here. Он говорит, Lady, Бьюсет заклад, что тебя Иав сюда послал. And she says, Oh, the king is brilliant. The king is brilliant. И она отвечает ему, О, наконец-то до него дошло до царя. So the king sends to Yoav and says, Okay, tell Absalom to come back. И то есть царь говорит Иаву, пойди возвращай Авесолом обратно. So Absalom comes back. 
Авшалом возвращается. But David doesn't see him. И но Давид так и не пошел увидеться с Авшалом. Он идет в свой дом. And uh, but David says he can't see me. He can't. He cannot. И Давид говорит, что он не может меня видеть. So Avshalom is like, what did he bring me back for if he won't even uh, look at my face? И что вообще Соломе остается думать про все это? Если он он меня сюда возвратил и даже не хочет моего лица видеть? So Avshalom found a very unique way to get Yoav's attention. И Авесолом придумает уникальный способ, как обратить внимание Иава. He burned his field. Он его поля сжигает. That'll get his attention. Вот это точно привлечет внимание. So he says, "What's this about?" Who says? Yoav said that to Avshalom. Yoav говорит, "Ну и что ты хотел этим сказать?" So, uh, so Yoav makes a meeting between the king and his son. И Иав устраивает встречу царя и его сына. Then, verse 33 of chapter 14, the, the king kissed Avshalom. И в тридцать третьем стихе на четырнадцатой главы. Что он там делает? Там поцеловал царь Авесолома. Then Avshalom is still not satisfied. И все равно Авесолом недоволен этой ситуацией. He feels this bitterness toward his father. Все равно он огорчен и обижен на отца. So he decides to rebel against his father, try and take the kingdom from him. Поэтому он решает мутовать против папы и забрать у него царство. Now. Uh, it says Avshalom provided himself with chariots and horses and fifty men to run before him. И в пятнадцатой главе Авесолом завел себе колесницы, лошадей и пятьдесят скороходов. Now remember that phrase. И запомните эту фразу. We're going to see the exact same phrase again. Поскольку мы увидим ту же самую фразу позже. Okay, as soon as David dies. После смерти Давида. Now it says Avshalom got up early every day and went to the gate of the city. И вставал Авесолом рано утром и становился при дороге у ворот. So every time someone was coming up, и каждый раз, когда кто-то подходил, to bring a problem to the king, чтобы рассказать о проблеме царю, Авесолом talked to him first. То сначала с ними имел разговор Авесолом. He'd he'd say, "Where are you from? What tribe? Ты вообще откуда? С какого колена? С какого племени?" What's he doing? Что он делает этим? Что он хочет добиться? То есть сказать, ну я такой классный вообще. И я лично заинтересован в тебе, в твоей жизни. Я не просто какой-то дворцовый прислужник, которому все равно. Я забочусь о людях. И затем он разведывал, то есть что за проблема, какого рода. То есть, ну послушай, ты вообще прав в этой ситуации. But there's nobody here that cares. Просто другие тебе так не позаботятся. Нету других людей. The king has no one to listen to you. И царь вообще у него нет людей, которые бы тебя выслушали. Says, oh, that I were made a judge. Verse. This is verse four. И в четвертом стихе. О, если бы меня поставили судьей. Then you could have justice. Ну тогда бы по правде все было. So verse five. Потому в пятом стихе дальше. Every time anyone came near. Когда подходил кто-то к царю. He'd show his personal concern for that person. Поклониться. He'd kiss his hand, come near. То есть. Абесолом did it. Yes. Абесолом простирал руку свою, обнимал его и целовал его. Now look at the strategy. Вот стратегия. Посмотрите. The same thing happens in congregations today. То же самое происходит в общинах наше время. Someone else wants people or doesn't like the spiritual leader. Допустим, кому-то не нравится духовный лидер. Okay. What does he do? Что он делает? Says, oh, 
I really care for you. И он говорит, о, я очень забочусь о тебе. I have a personal interest. Я, я лично вообще заинтересован тебе. Now, there are always people in congregations that have problems and issues. Ну, всегда у людей в общинах, в церквях проблемы какие-то, трудности. So the rebellious person says, oh yeah, you're really right. И потому бунтарь, бунтарь обычно говорит, да, ты прав. Oh, yeah, I agree with you. Oh, that spiritual leader, he's terrible. О, oh, я очень согласен с тобой, этот духовный yeah, лидер, он просто Decision. Ужасен. Oh, yeah, Это yeah. ужасное вообще решение было. Yeah, yeah. You know, да, but, да. Yeah, I would do things differently. Да, и, знаешь, я бы по-другому yeah. все сделал. Да. <laughs> Listen, is that the way it works or not? Ну как думаете, так ли все получается? Okay. One person feels an insult from the spiritual leader. Допустим, один человек почувствует какое-то какое-то оскорбление от духовного лидера. One person thinks the spiritual leader didn't do the right thing for them. Один человек подумает, что духовный лидер что-то неправильно сделал, неправильно поступил в отношении их. And what do they do? И что они делают тогда? They run around trying to stir up other people. То есть они тогда ходят туда-сюда и пытаясь возбудить других людей. Exactly the way it happens. Именно так все и происходит. Okay. So when this has gone on long enough, и после того, как все это происходит достаточно долгое время, Авшалом has done this with people from all around Israel. И Авесалом так вел себя с израильтянами со всей страны. And of course he's been talking to people in Jerusalem also. И, конечно, он общался с сами и самими Иерусалимлянами. Тех, кто жил в Иерусалиме. So, uh, now he thinks that the time is right for the plot. И теперь он думает, что вот пришло время моего заговора, воплощения моего заговора. So, uh, let's see. So, Avshalom sends his spies throughout the land. И Авесалом посылает своих людей выглядеть землю в страну. Uh, listen for the trumpet. That'll be the signal. Verse. Ten. Десятый стих разослал лазутчиков, и когда услышите звук трубы, тогда говорите. And he took two hundred men. И он с собой еще взял двести человек. Okay. Then he sent for David's counselor. Затем. And the where, conspiracy where? grew stronger. Where? Verse twelve. 12 стих. Он призвал советников Давид, советника so Давида, и потому составился сильный заговор. Then, verse 13, и потом в 13 стихе David hears what's going on. Uh, Давид слышит, что вообще за события разворачиваются. О, like oh, да, у Авсалома тут большой бунт намечается. So David says we better flee the city. И сказал Давид всем слухам, да, надо уходить из этого города. So the king took almost all of his house with him, all his wives, потому, children. Uh, царь забрал все свое семейство, детей, жен с собой. But some of the concubines he left behind. So all the people that are really loyal to David go out with him. И потому все верные Давиду люди уходят вместе с ним. They cross the brook Kidron. Они пересекают поток Кедрон. Now the brook Kidron is just this little. Comes down here, and the water goes all the way down to the Dead Sea. Вот мимо он проходит где-то. It means they just cross over here. The Mount of Olives is over here. И гора, с которой ну гора. And then this is where the road goes down toward the Jordan River. Через поток Кедрон гора, а потом река Иордан. So. Uh, Zadok brings the the high priest brings the ark with him. И Задок Задок первый священник берет ковчег с собой. David says, let the ark stay here. И он говорит, давай оставим ковчег здесь. If God brings me back, good. Если Бог меня возвратит на мою должность, то будет хорошо. Then he arranges for some messengers to come to bring him news of what's going on in the city. Who who does it? David. И Давид организует то, что. Verse twenty-seven. He says, "Tell your two sons." Сказал царь Садоку священнику. To bring me word of what's happening. То есть скажи своим сыновьям, чтобы они пришли, сказали мне, что вообще там творится. Now verse thirty-one. Look at this. И затем в тридцать первом стихе. Someone told David, "Ahitophel is with Absalom." Сказали Давиду, что Ахитофел в числе заговорщиков. Ахитофел был э, 
советником Давида. So what does David pray? И о чем молится Давид? Says, Turn his counsel into foolishness. Uh, Господи, разрушь совет Ахитофела. And that's exactly what happened. И это же и было. Now this was a useful verse to me one time. Однажды для меня это был такой стих о молодежи. Because I had bought a small building from from two guys. Youthful, you mean by youth? Useful. Ah, useful. Useful. Извините, полезный стих, потому что я купила дом от одного человека. And they did not follow through on part of the contract. И они часть контракта не не исполнили. So we had to go to court. Поэтому нужно было обратиться в суд. And my attorney was talking with their attorney and them. Мой адвокат с их адвокатом общался и. And I said, Lord, confuse their counsel. И я просил Бога, Бог, разруши их совет или что там, да, разруши их совет. So that's what happened. My attorney came back to talk to me. And I told him that this is what I had prayed. Yeah, he said they decided to do what you know they should have done to make you a good deal. And he said, and he said these other people had two attorneys. Said their their attorneys started arguing between themselves. And the whole thing turned into a big argument. So my attorney was not a believer. So when I told him that I had prayed that that's exactly what would happen. И поэтому я когда ему сказал, чтобы я молился об таком разговоре событий. You prayed that? That's exactly what happened. Ты что молился об этом? Так и было вообще. Okay, so uh, where are we now? Thirty-one, fifteen, thirty-one. Yes. Hold on. I'm gonna go. Uh, on down to oh David sees Hushai, who's his friend and counselor. Затем Давид идет на встречу Хусю своему другу и советнику. Says you go back and tell Avshalom that you're going to be his counselor. И сказал ему иди возвращайся скажи Авесолому что ты будешь его советником. Then there are a couple of more people that David sees. I I I don't want to do all the details here. Там еще такие детали не будем туда слишком углубляться. But what's going on back in the city? Но что в это время вообще происходит в городе? Авесолом hears that David's left the city. Авесолом слышит что Давид ушел из города. So he comes in, takes over the castle, you know, the palace. Берет дворец, крепость эту вообще полностью Иерусалимскую. And then he brings in Ahitophel and says, "What should I do?" И затем берет с собой Ахитофел, спрашивает, что мне делать. So he tells him to do one thing. Тот ему говорит, что надо делать. Then he hears who shines here. И who says? Avshalom hears that Hushai mm -hmm. was there. И также Авесолом слышит о том, что Хусия тоже в городе. So he says, let's bring him in and see what his counsel is. И говорит, ну давайте тогда его позовем, спросим его его мнение. So he counsels the opposite thing. Он советует на абсолютно противоположное того, что посоветовал предыдущий. So now what does Avshalom do? И что делает Авесолом? He listens to the counsel of Hushai. Он прислушивается к совету Хуси. It sounded safer. Поскольку тот совет Хуси был намного благоразумнее. But Ahitophel. Но этот Ахитофел. Is embarrassed. Он в стыде. And so he goes home and kills himself. Are you sure? Yeah. 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 He did. Он убил себя самоубийством, суицид совершил, да? Am I sure? I don't know if it happened, but that's what the Bible says. Да, так говорит Библия. So now, maybe it was not just embarrassment. No. But can you give me the verse? The verse, the verse, the verse, the verse, the verse, the verse, the verse. Ta 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 ta. Okay. Ah, aha! Verse twenty-three. Twenty-three. Says when he saw that his advice was not followed. He went home. He put his household in order, and he hanged himself and died. Sixteen twenty-three. You mean? Seventeen twenty-three. 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 Seventeen tw
удавился и умер и был погребен. Now, maybe he committed suicide just because he was ashamed. Возможно, у него такая такой стыд был, депрессия из-за его совета. Maybe there's another reason. А может быть другая причина была его суицида. He knew that if his advice was not followed. Он знал, если его совет не 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 будет исполнен, would lose. То Авесалом потерпит поражение. David would be king again. И что Давид снова станет царем. And David would want to kill him. И что сам Давид тогда убьет этого Ахитофела. So maybe he figured I'll save him the trouble. Yeah. I'll save David the trouble of killing me. I'll do it myself. Может быть, этот Ахитофел подумал: "Ладно, я не буду давать работы Давиду, сам себя убью." Anyway, so the next uh, few days there's a big battle between Avshalom soldiers and uh, David soldiers. И на последующие несколько дней битва между войском или воинами Авесолома и Давида. And uh, before David's soldiers go out, he tells his he tells them something. Он им говорит одну вещь. He says, "Listen, uh, I don't want you to kill my son." Он говорит, слушайте, я не хочу, чтобы вы моего сына убивали. He tells everybody. Он всем это сказал. I know it. Okay. So when the bat when Avshalom's soldiers lose the battle, потому когда а веселом проигрывает в битве. He's trapped in a tree. His hair is caught in the limbs of a tree, and he's trapped. Его волосы запутываются среди веток деревьев. So Yoav sees him. И Иав видит его. And kills him. И убивает его. Even though the king said not to. Даже несмотря на то, на то, что царь сказал не надо. Why does he do this? А зачем он это сделал? See, he's not obedient to David. Он не послушен Давиду. But he's very, very smart in the ways of the world. Но он очень, очень умён по мирски. He knows that if Avshalom stays alive, он знает, если Авесолом выживет, it's just going to create problems in the future. Что ещё будет больше проблем в будущем? So he takes care of it himself. Поэтому он сам решает эту проблему. Should he have done it? А? Should he have done this? Should he have killed? Должен ли он был убивать его? No, but he did it anyway. Нет, он не должен был, но все равно он убил. So what then, when when David heard about the death of his son, затем после этой вести смерти своего сына, it was very sad. Давид опечалился. So he was acting sad. И поэтому его поведение тоже такое. Now think about this. You are one of David's soldiers. Допустим, представьте, вы воин Давида, а это идет гражданская война. You didn't know how it was going to turn out. И вы вообще не знаете, как все обернется. She said, "I'm going to be loyal to David." И вы решите, буду уверен Давиду. You risked your life for him. И вы рискуете ради него. And then you come back victorious. И затем вы возвращаетесь с победой. And does the king tell you thank you? Скажет ли вам царь спасибо? Is he happy? Он счастлив? No. Нет. He said because his son, the leader of the enemy, didn't make it. Он опечален из-за сына. So Yoav sees this. И потому я видит это. And again, he's very, very smart in the ways of the world. И снова повторюсь, очень такой смышленный он был. Says David, if you don't change your face. И говорит Давид, если ты вообще не изменишь выражение своего лица, то для тебя будет намного хуже даже чем для Авесолома. Потеряешь каждого друга и вообще тот того, кто тебя поддерживает. So David says, you're right. Поэтому Давид говорит, ну да, ты прав. So he goes out, he talks to the и он выходит, общается с народом, утешает их. So, chapter nineteen, verse nine, he goes back to the city. Девятнадцатый глава, девятнадцатый, девятый стих, он возвращается в город. Then what happens? Затем что происходит? The men of Israel fight with the men of Judah about who should bring the king back first. To bring what? To bring the king back first. 
the king is coming back to Jerusalem. То есть царь возвращается в Иерусалим. So the men of Judah are arguing with the men of Israel. Из колена Иудина спорят с израильтянами. They both want to be the first ones to greet the king and bring him back. Они хотят первыми теми, кто бы привел Давида в Иерусалим. They're almost starting another civil war. Можно сказать, они бы готовы начать были готовы начать вторую гражданскую. What's going on? Что происходит в то время? Поскольку многие люди вообще не пошли на эту войну. Они себе ожидают по бочкам, рассели, ждут, как А теперь они просто даже не могут подождать, пока царь вернется. И как бы говорят ему, типа, вот мы с тобой подождали. You understand? Это понятно. Okay. So, then, okay, then chapter twenty. I'm leaving out a few of the smaller stories right now. Chapter twenty. Я просто некоторые истории опускаю. А сейчас глава двадцатая. Another rebel. Еще один бунт. Sheva. Sheva. He blows the trumpet and he says. Savi, savi. Uh, we don't have any part of David. Он затрубил трубой, сказал: Нет нам части в Давиде, пойдем своей дорогой. So then the the king says to Amasa. И затем царь говорит: Who's Amasa? Amasa, Amisaiu. Amasa had been the leader of Avshalom soldiers. Кто такой Амисай? Амисай, Амисай so, был лидером Авесолома. The king was finally disgusted with Yoav. Наконец-то царю надоел этот Иав. Said, you're not going to be the leader of my army anymore. Надоел ты мне, не будешь что у меня больше его начальником. So the king says to Amasa, you're going to be the leader of my army. И царь говорит Амисаю, ты теперь будешь моим военачальником. Get the troops together and chase Sheva. You know, go after him. Get after him. А ну иди, пойди собери наши войска и за этим совсем. So he's taking his time. He's not really getting it done. Who? Амаса. Амаса тянет время, тянет резину, так ничего не сделал. So Yoav says, listen. И потому Иав говорит. If we leave it up to this guy. Давиду, слушай, если мы вообще это ставим на этом парне. Everything's gonna fall apart. Все распадется. So Yoav finds Amasa. Потому Иав находит Амисая. And knifes him. Kills him. Убивает его, закалывает его. And Yoav says, "Okay, follow me." And against the troops of Sheva. И говорит, теперь надо преследовать Савея. And they, so Yoav is successful in putting down that rebellion. И Яв был успешен в том, чтобы придушить это повстание. Look at Yoav. Но только посмотрите на этого Иава. Even though the king has said, "You're not my the head of my army anymore." Даже когда царь сказал, что ты больше не мой военачальник, he still wants things to go the right way. Он все равно еще все хочет контролировать и что все было. So he takes matters into his own hands. Правильно, и он берет дело в свои руки, решает все. Then chapter twenty, verse twenty-three. Is again the administration of David's kingdom. Это снова администраторы над царством Давида. Then there's this story, chapter twenty-one. Затем история в двадцать первой главе. You know, I'll tell you what. I'm going to forget that story, and I'm going to go up to the last chapter here, verse chapter twenty-four. Пока эту историю я тоже опущу и перейду к 24 главе, последней главе. And David wants to number all of Israel. Когда Давид хочет сделать исчисление всего Израиля. Now there's something in the Bible against numbering the people. В Библии есть что-то такое негативное по поводу исчисления народа. Now twice that happened in the book of Numbers, right? Дважды это было в книге чисел, да? But what does it say? И что было там сказано? Said each time you had to pay atonement money for each person to do that. For each numbered person. Each time, yeah. For each numbered person. Yes. 
Поскольку нужно было платить деньги искупления за каждого исчисленного человека. So we don't really completely understand this. Мы полностью не понимаем, почему это было. Because think about it, you need to know about how many people there are out there. Ну только подумайте, ведь нужно же знать, сколько там вообще людей проживает. For administrative purposes. Ради административных целей. Food distribution, taxation. Налогов, распределения пищи. But David wants to number the people. И Давид теперь хочет исчислить народ. And his his motive isn't so great. И его мотивы не такие уж чистые. Probably. He wants to know how many people are in my kingdom. Вероятно, он хочет знать, ну сколько людей в моем царстве вообще. Now let me tell you something. Сколько у меня людей вообще? There are a lot of pastors that think the same way. И что бывает такое, что множество пасторов думает таким же образом. They want to count their people. Они хотят исчислять своих людей. Not because they want to provide the best possible. Administrative care and pastoral care. Не из как бы самых лучших целей администрирования или пасторства. But because the more people they have, но поскольку чем больше людей у них будет, the bigger they feel. То тем они будут себя чувствовать более весомыми. You understand the way that works? Ну вы понимаете, как это все бывает. Okay. So, anyway. God is unhappy with this. И Бог обещался по этому поводу. So he gives David three choices for judgment. И поэтому он дает ему три выбора в качестве наказания. David's pretty smart. He says, "I'd rather fall into the hands of the Lord than the enemy." И Давид очень такой умный, говорит, лучше попасть в руки Господа, чем в руки врагов. So a plague comes on Israel. Поэтому язва нападает, болезнь на Израиль. Then David goes out and makes atonement. И затем Давид Давид делает искупление, что приношение и вязва останавливается. Теперь мы подошли к третьей книге царств. Verse one, David was old and advanced in years. И в первом стихе Давид состарился и вошел в преклонные лета. Says he couldn't get warm. И он не мог согреться. Now why? Почему? Sometimes old people, their heart is not strong. Поскольку сердце пожилых людей не такое уж сильное. Their circulation is not good. Blood circulation. Циркуляция крови плохая. Right? Да. So that's what's the problem with David. Вот такая проблема Давида была. So his servants come up with a nice idea. И поэтому слуги придумывают хорошую идею. At least, if I was like an old guy like David, I'd probably think it was a pretty good idea, you know. По крайней мере, если бы я был возраста Давида пожилого такого, то у меня бы тоже такая идея появилась. You know, not if I was married to one wife, you know. Again. Not if I was married to one wife. At that time. No, now, now. I said not today. If I was married to one wife. То есть, ну, не в наши дни, когда я женат на одной жене. But back then, if I had all kinds of wives and concubines, you know. Но в то время, если все несколько жен и наложницы. By the way. Кстати. Three months ago. Три месяца назад. My wife and I had our forty-first anniversary. Сорок первый юбилей был. I've been married to one woman forty-one years. С одной женой я сорок один год. So, so I have never been with another woman since we've been married. Поэтому никогда не был с другими женщинами. So, but I still make you know it's I can make a joke. I can still make a joke. No, I still can 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 make a joke. No, I Adonia. What number son was he? Какой он по счету сын был? Do you remember? Четвертый. Four. Yes. Okay. Now remember, I'm known firstborn. Помните, я мнон первенец. He's dead. Мертв. Kiliev. We don't know what happened to him. Второй сын мы не помним. Далил, кажется. Maybe he died as a young man. Может быть, он умер еще в молодом возрасте. Or maybe he was just not leadership material. Может быть, он вообще не был создан для лидерства. Whatever reason, he's not in the picture. Просто он не появляется больше. Avshalom, son number three. 
А веслом третий сын. He's dead. Тоже мертв. Okay. Son number four. Четвертый сын. He looks. He he sees that his father is old. Но он видит, смотрит его отец старый. He's kind of out of it. Out of it. Out of it. Mentally, he's not like completely Father. on top of things. Ah, yes. Father, he, 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 Prepares chariots, horsemen, fifty men to run before him. Он завел себе колесницы, всадников и пятьдесят человек. You remember that phrase? Помните эту фразу? Okay. All right. That's his way of saying, okay, I'm I'm ready to take over. То есть, ну, как это его способ выразить такую идею, что я готов занять это место. И в шестом стихе. Very good-looking guy. Такой привлекательный парень. You know, sometimes uh, people who have a lot of natural abilities, natural looks. Иногда люди, которые природно красивы, хорошо выглядят. Sometimes they have it very easy. Easy what? Easy life. Иногда у них более легкая жизнь. Things go easy for them. И все легче для них происходит. People relate to them. Okay. And what does it say? It says his father never. Corrected him. Where, where? Ah, and in the sixth verse, it says, "The father never corrected him, never stressed him." What do you read in the book of Proverbs? What do we read in the book of Proverbs? The child who is left completely to himself ends up getting into big problems. In the end, he ends up getting into big problems. Okay, so he goes and talks to Yoav. Потому он идет к Иаву. Abiathar the priest. Священнику Авиафару. And does his rebellion. И бунт тоже затевает. But verse eight, Zadok the priest. И но в восьмом стихе священник Садак. Been the eye of the son of Yehoiada. Вне сын Иадаев. Remember, Yoav's over the part of the army. Benaiah is over the like the commando troops, another part of the army. Помните, Иаф он просто как бы над армией, а Ване он занимался специализированными войсками. Nathan the prophet. Пророк Нафан. Some of David's other mighty men. Другие сильные люди Давида. They were not with Adonia. Они не были с Адони, не были на стороне Адони. So verse nine, he goes to make a big sacrifice. Потому в первый вечер Адония жертву тельцов приглашает своих братьев и думает, что вот настал момент коронации. И все основные ключевые люди у меня. Что мы сейчас все сделаем, мы становим мое царство. Но только одна проблема. God told David that Solomon was going to be the king. So Nathan hears about this. And he goes to talk about Sheva. He tells her what's going on. And Nathan hears about this. And he goes to talk about Sheva. He tells her what's going on. And Nathan hears about this. And he goes to talk about Sheva. He tells her what's going on. And Nathan hears about this. And he goes to talk about Sheva. He tells her what's going on. And Nathan hears about this. And he goes to talk about Sheva. He tells her what's going on. And Nathan hears about this. And he goes to talk about Sheva. He tells her what's going on. And Nathan hears about this. And he goes to talk about Sheva. He tells her what's going on. And Nathan hears about this. And he goes to talk about Sheva. He tells her what's going on. And Nathan hears about this. And he goes to talk about Sheva. He tells her what's going on. And Nathan hears about this. And he goes to talk about Sheva. He tells her what's going on. And Nathan hears about this. And he goes to talk about Sheva. He и посадим его на царственного осла. Адония, the head of the part of the army, you go down with him. Yeah, where? Yehoiada. Where is this? Verse. Okay, David says Zadok the priest. Okay. The king says, verse thirty-three. Take servants. Call Zadok, Nathan, and Benaiah. Take these men and Solomon. This is verse thirty-two and three. Take my own mule. Go down to the spring of Gihon. Let the priest anoint him with oil. And say, Long live King Solomon. 
и скажет, да живет царь Соломон. So this is what happens. Это так и было потом. And everybody in the city shouts. И все восклицали в городе. Because now they know what the king has decided. И так как все теперь знали решение See? царя. They know the other son, Adonijah, is down there doing his thing. Они знают, что другой сын Адония занимается своими делами. But they have heard no word from the king. Но царь ничего не сказал по этому вопросу. All of a sudden they know this is the king's word. И то есть они знают слово царя. So there's this big shout. И они восклицают. So now a messenger comes to Adonijah and his crowd. И в этот момент приходит посланник к Адонию и к его толпе. And uh, everyone down there says, "Uh oh." We have a problem. Problema у нас. So it says everyone kind of sneaked away. In in the Bible, you mean? И well, то есть it it. можно сказать, что все расползлись по своей, <laughs> в свои стороны. Okay. So, uh, verse uh, 46, the king bowed himself on the bed. King said, uh, okay, verse 49, everybody went away. They were all afraid. Verse 50. Adonia was afraid. So Solomon calls him in. Says, if you act nobly and well, you will not be killed. Если ты будешь себя хорошо вести, то тебя не убьют. So Solomon says, "Go down to your own house." И Соломон сказал ему: "Ну иди, возвращайся в свой дом." Then the time for David to die came came uh, came up. Затем настало пришло время Давиду умереть. And he speaks to Solomon. И он он обращается к Соломону. He tells him how to how to live. Он говорит ему как нужно жить. The first thing he says is, "Be strong, be a man." Verse two. И в том стихе что он говорит: "Будь тверд, будь мужественным." Verse three. Walk in the ways of the Lord. А в третьем храни завет Бога, ходи путями. Verse four. Then all these good things will be fulfilled. И тогда все это хорошее придет к тебе. Then he says, "Take care of Yoav." Также позаботься о Иаве. Show kindness to Barzillai. Verse seven. В седьмом стихе сынам Верзиля Галатского окажи милость. Verse eight. That guy Shimei, you're going to have to take care of him too. А также у тебя есть семей сын Геры, позаботься о нем тоже. You're a wise man. You'll know how to do it. Но ты мудрый вообще, знаешь, что надо делать. So David died. И Давид умер. Then look what it says in verse twelve, chapter two. Затем что говорится в двенадцатом стихе второй главы? Says Solomon sat on the throne of his father David. Сел самом на престоле Давида отца своего. You know, first and second Chronicles. И как в первом и второй параллельном. Cover a lot of the same material as first and second Kings. Очень много повтора повтора третьей четвертой главы книги царств. In Chronicles, when it talks about Solomon being seated on the throne, и когда по книге Парапеменон говорится о царении Соломона, doesn't say he sat on the throne of his father David. Там не сказано, что он восел на троне своего отца Давида. You know what it says? Знаете, что там говорится? Says he sat on the throne of the Lord. Там сказано, что он восел на престоле Господнем. Last point, then a break. Еще один момент. But it's a very important point. Очень главный, очень важный момент. Remember what God said to Samuel. Помните, что Бог сказал Самуилу. When the people asked for a king. Когда люди просили царя. He said, "They're not rejecting you; they're rejecting me." А что они не тебя отвергли, они меня отвергли. There's only one king. И есть только один царь. Of Israel, ultimately, right? Израиля. So with David, Solomon, any other kings. В этом случае с Давидом, Соломоном или другими царями. They're just keeping the seat warm. Можно сказать, они место нагревают просто и все. Until the true king comes. До тех пор, пока не придет настоящий царь. The Messiah. Мессия. Who is the son of David? То есть сын Давида. And the son of God. И также сын Бога. And that's why. И вот поэтому. Here it says he sat on the throne of David. 
Uh, здесь сказано, что он сел на троне Давида. And in Chronicles it says he sat on the throne of the Lord. А в Паралипоменон он сел на троне Господа. It's telling us something. Do you understand? Это доносит до нас эту идею, это понятно? Okay. Break. Ten Перерыв. Minutes.